Mirë, do të shkojmë në lidhje drejt për drejt me Ministrë e Shtetit vë mbrojtja në biznesit, Zotin Eduard Shalsi. Zotin Shalsi, për shëndetja. Për shëndetja. Si Ministrë, keni dhe roli në avokatit bizneseve, normalisht brënda kabinetit qeveritar. Së pari, do doja të sëqaronim pak atë që konsiderojët lajmi fundit i ditës, dhe i shlidhet me hafi në disa aktiviteteve duke njësur nga e hëna e javës sa artë shma. Mund kemi një saktësim për aktivitetet të cilat realisht do të fillojnë të hënën? Unë jam në zyrë një pjesë ekipit që popunon me lojet e aktiviteteve janë në zyrë edhe në shtëpi, ende nuk kemi një listë dhe ajo që po shohë qëditërisht në disa portale të pasqyrojnë si një lajmë, është lista e aktiviteteve që tashme janë të lejuara dhe e publikuar ditë më parë, sot është vendosur të këtë i Albania, por është lista e aktiviteteve aktuale. Pra nuk kemi një list të re të publikuar ende. Sepse të gjithi e referuar i Albanias normalisht? Po të gjithi janë referuar publikimit që është bërë të këtë i Albania, por me sa duket asë kush nuk ka parë me vëmëndje që është po e një da list e cila është publikuar ditë më parë. Atere, që ta si arojmë, nuk ka ndej një list të sak të aktiviteteve cila do të rifilojnë pun nga e hëna e javës a ardhshme. Para prakisht, mund të asoni për cilat aktivitete po diskutoni dhe që kanë gjasën të rifilojnë të hënën? Ta një po diskutojmë duke patur parasysh që beteja zhvillohet në dy plane, kemi planin prioritar, atë shëndetsorim, kemi dhe betejon ekonomike, po që vjen pasasaj shëndetsore. Dhe këtu nuk kam dilema. Po shojmë ato aktivitete, ndonëse të dyja e dim që janë beteja të mira publike, për momentin duket të papajtushme me njëra tjetër, sepse e para lejon, e para izolon qytetarin, e dyta duke izoluar qytetarin dhe punojësit në byllë ekonomin. Pra e dytë mire që nuk përpunësën me njëra tjetërin. Po shojmë ato aktivitetet të cilat i abi një fryim ekonomis, por nuk të cënojnë ato betejen shëndetsore. Pra nuk janë të rezikshme dë thoja në këtë fasë. Dhe naturisht duke studiuar edhe vëndet e tjera, duke marë një mori variablesh në konsideratë, duke patur parasysh që edhe bota po ndeshet me disa skenare të cilat nëse janë të vlesh me sot të nesme në ndryshojnë, ne duham të jemi shumë kujdeshëm mënyrë që të gjithë to sakrifica që bashkarisht kemi bërë, të gjithë shqiptarët, qytetarët, biznesmenet, meritojnë masën më të madhe, minjoje dhe falenderim të madhë, ti mos zhbëjmë, mos ti zhbëjmë, pra ndaj jemi shumë kujdeshëm të këtë tipologia e aktiviteteve që do të lejojmë të javë dhe pastaj në javët në vijim. Politika e hapjes graduale të ekonomisë, ndërko që do të donit besonim që beteja shëndetsore do të vazhdoj të jetë prioritet. Gara tjetër, jemi të merakosur të themi, sepse po pagu një kosto të madhe, biznesit shqiptare, qeveria shqiptare, ndaj ky ekulibër, që po përpichemi të mbajmë, është pikërisht shumë delikatë. Zotë Shalsi, janë dy paketa financiare që shkojnë normalisht në ndim të biznesit. Pa vërstisë është folu shumë për to, qoftë nga Krye Ministri Rama, qoftë nga Zotë Ahmetaj, nga ju gjithashtu, duke të se vazhdojmë të kemi pa qartësi për mënyrën se si 
do të funksionojnë, sidomos paketa e dytë, me shënë se shtuar dhe ishë problemi 400.000 lek të vjetra, që është i vlefëshëm për dy muaj në fakt. Cilat janë ndryshimet lidur me këto pages? Se di që ka të ndryshimet fundit? Të një duhet thënë që në morin e problemeve me cilat përbalët biznesi, është të pamundur të zgjidhim të gjitha problemet. Dhe e që kemi bërë është që në kontakt të vazhdueshme në biznesin, duke analizuar kërkesat e tyre dhe do thoja ka një larmi kërkesash të cilat kanë të bëjnë me specifikat e biznesin, me sektorin, me nevojat e tyre emergjente, me pra themi me emergjentët, emergjentët dhe gjërat e rëndësishme, je i munduar që të analizojmë të përbashtat e biznesit dhe duke ekstratuar nga kërkesat e tyre ato që ka i bashkojnë, me nduam që me paketën e dytë të plotsonim disa gjëra që nuk mund të të bëjmë me paketën e parë. Cilat janë? Për shëmbull, në paketën e parë, ne adresuam një numër të konsideruashëm, do thoja të punojzve, të sektorit, të biznesit të vogël dhe të mesëm. Por, lam jashtë edhe një pjesë tjetër. Ajo që bëm me paketën e dytë, është pikërisht që sektori apo biznesit vogël dhe i mesëm janë përfshirë të gjithë në pagën e luftës dhe jemi të qetë sepse biznesin e vogër dhe të mesëm aqë sa që mund të jemi të qetë në këto kohë e kemi kënaqur në një merak dhe një shqetsim të marth që ka patur nga nga tjetër prioritet kanë qënë për ne edhe të punojësit që kanë dalë të papun gjatë kësaj kohë apo sektorët të cilët kanë dhe po vuajnë pak më shumë se sa sektorë, sepse të gjithë sektorët e ekonomisë janë prekur, të gjitha bizneset pa përja shtimë janë prekur, për ka disa bizneset që vuajnë më shumë, janë prekur më shumë, disa të tjerë më pak. Ndaj të kë paketat dytë, ne adresuam edhe pjesën e subvencionimit apo bështetjes për të darguarit nga puna deri në datën 10 pril, ndërko përfshim edhe në pagën e luftës punojësit e strukturave akomoduese në sektorin e turizmit, të cilët nga 1214 struktura akomoduese dhe thoja, me në total o dhe 10.000 punojës, me masën e paketës dytë parashikua një subvencionim të pagave në vleftën, si që është e ditur të një, 20.000 lek të reja, apo 400.000 lek të vjetra. Ndërko që në rezultuan rrët 20.000 punojës të lërguar nga 6.300 dërmarje, në gjatë periudës 10 mars 10 pril, dhe pikërish për këtë arsye vendosëm masëm e subvencionimit për të gjithë punojësit e lërguar të këtyre 6.300 biznesërë. Sa është totali, sa është shifra e paketës të dytë e paravi që të shkojnë në duar të këtyre punojësve? Atëhere, nëse në paketën e parë përfituesit ishin 123.000, egzaksisht 123.871, në paketën e dytë janë 176.000 mi persona. Që përfitojnë? Që përfitojnë, po. Sa mundësi abuzimi ka në këtë situatë? Ua bëjk të pyetje, sepse ka biznese të cilat janë të të njëtës kategori, supozojmë hotelet e mdha, janë të të njëtë nivel, të të njëtës kategori, të gjitha nuk kanë punë, normalisht, disa për i tyre zgjedin që pavarësi se s'kanë punë njerëzit i mbajnë në punë dhe t'i paguajnë, dhe këta janë për të falenderuar normalisht pronarët e këtyre hoteleve ose të këtyre bizneseve, dhe kanë nga ta që i kanë zjerë nga puna njerëzit, dhe këta njerës pra këta punojës do të përfitojnë nga kësh problem ose nga kjo mdim që do t'ja për shteti, dhe kjo duket e pa drejt, apo jo, si do të bëjt filtri? Keni një mekanizm filtrues? Ja, po ju them se qëfar për bisedoja në mëngjes, 
me dy tre uh, supermarkets të ndëruar të këtij sektori. Mm. Ne kemi zgjedhur 1214 struktura akomoduese dhe duke komunikuar me me supermarkets tre prej tyre sot në mjes, të cilët më thanë që do përfitojnë apo nuk do përfitojnë punojësit e tyre. Dhe me qenë se punojësit e tyre do përfitojnë, atëherë lehtësia e këtyre bizneseve ishte pikërisht sepse mësuan, mësuan që punojësit po bështetën. Pra si a i që i kanë zjerë, si kjo që i kanë bajtur, duke qenë se të dy, të dy do të përfitojnë, sepse e meritojnë përfitojnë, se as njëri as tjetër nuk kanë punuar, mm-hmm. atëhere të tre këto biznesën në mëngjes, më thanë që po negocionin me punojësit, po donin të shqinin zbardjën e skemës, në mënyrë që edhe punojësit të kuptojnë, se nuk mund të marin dy roga, edhe nga biznesi, edhe nga uh, subvencionimi i qeveris. D'akord? Pra, mm-hmm. ne kemi vendosur që për të gjitha strukturat e komoduese, duke që nëse e di e tashme që nuk po punojnë, të japim punojësit. Nëse disa i kanë paguar, disa si kanë paguar, atere po diskutojnë tashme, e, si që ishte rasti i si për marsve e, me cilët komunikova para dite, që po diskutonin për të rakorduar me punojësit ato që i kishin paguar me këto që do mirënin nga shteti. Mm-hmm. E qartë. Ndurko, u fol me herët në atë që ishte pjesë e paketës e par për kredi me garanci sovrane të shtetit. Duket se diri tani nuk funksionon, si pas asaj që faru parashiku, asë një pjesë e bizneseve nuk kam preferuar që këndet a marrin këtë kredi në mënyrë që të paguajnë punojnësit e tyre. Mund konsiderohet që është e mbyllur, do të ketë një plan bë për këtë? Apo e, e fusnit e kjo 20.000 lekshin? Jo. Ja. E... Në rrath par duhet të thënë se masa e par në kushtet kur u morë ishte më e mire mundshme që mund t'jep. Mm. Dhe duke qënë se një numër i konsideruashën biznesesh problemin madhor kishin likuiditetin për punojësit e tyre, vendosëm që të jipnim një skem bështetje me garancin sovrane. Në djenin time ka një numër të konsideruashën biznesesh, por në duhet të themi që që kanë aplikuar, por në duhet themi që gjërat edhe në sistemi bankar nuk mund të lëvizin me shpetsin e një kohë e normale, duke që nëse halkat e lëvizjes nuk janë të njeta, vështirësit e qakullimit, djet, institucionet nuk përpunojnë me kapacitet të, të plot, gjithësësi ka negociata që po zhvillohen dërmjet bankave edhe si për marzëve të ndryshëm në lidhje me uh, pagat e punojësve. Ka si për marës që kanë marë për si për t'i paguajnë vetë uh, punojësit me kursimet e tyre të themi, apo duke, duke bërë sakrificat e tyre për një periud një mujore, ka nga ato të cilët nga kërkuan që ne kemi nevoj për likuiditete, por do mbullojmë me likuiditetet e existuese pagat e punojësve dhe do të donim uh, që të na financonin bangat uh, gjithmon me garanci sovrane uh, edhe për kapital qakulluas. Dhe kërkesa dytë ishte që interesit të ishte më i ullët. Pra nga norma interesit që bangat kishin shpalur, të ullej interesi në masën 0,5%. Mm-hmm. Me paketën e dytë dhe garanci sovrane ne morëm për sipër që të bënim edhe marjen për si për të kostos interesit nga shtetit shqiptare, për nga qeveria shqiptare. Gjë që e bëri e, paketën e dytë në këtë komponent, shumë të rejse, dhe në fakt ka një diçka që duhet të vijuar të diskutohet, të kalkulohet mirë, mi disë 100 milion që të garanci sovrane të afruar fillimisht, dhe 150 milion shit të dytë që kanë këto dryshime në lidhje me kapitalin që akullus dhe interesat. Duhet thënë se duket se kërkesa është e lartë dhe ne i kemi më dhënë mundësi bangave të nivelit dytë 
që të bëjmë një risk share që quet, pra të ndajmë rezikun, dhe nëse bankat duhet të marrin, duhet të marrin pjesë, atëre ato kanë rekordet për klientët e tyre, i njojnë mirë si për marsit në përmjet transakcioneve, dhe mundet që këtë 150 milion euro apo dolar që ne kemi alokuar për të ambuluar me garanci bankare, ta qojnë në 200 milion, 250, pse jo dhe 300, nëse duhet të dajnë në riskun bashkë me ne. Dhe, në djenin time, janë disa banga që për e diskutojnë me klientët e tyre. Duhet të që... Me qënë se, ne e dim që farë problematike kemi me formalizimin e ekonomis në vend. Kemi shumë njerë si vetë kam punuar për vite e vite tëra në atë që ne konsiderojmë pun në të zezë. Pra të pa siguruar dhe të pa deklaruar si të punë suar. Janë kategorit unë dryshme, përshi edhe punojset në përbanesa, pastruset, ata që punojnë me orë apo me ditë, si kurse ka edhe bizneset dhe ne nuk mund të mohojmë këtoj që mbajnë njerës me bordero jashtë bankave. Asin nga këta nuk përfiton sepse janë të pa ligjëruar, janë të pa listuar, por janë ndoshta kategoria me varfër në vendë është menduar një strategi edhe për këta njërë, si do duhet ishën të muar të parët? Tani, nga ku ishën, me ku jemi, është një diferentë shumë e madhe. Sëpse? Për formalizimin e kemi falën, ok. Për formalizimin e përnojzve. Tani janë me vjetra mira të formalizuar gjatë viteve të fundit. E njohim si problematik, ndonëse thash që kemi njësur nga një situat krejtsisht alarmante, sot kemi një situat shumët mirë në qishtë. Pra, numër të konsideruashëm, pra, vjetra mira, sot i kemi në skemat e sigurimeve. Nga anë atjetër, ka një, po themi, formul që ne kemi lanquar në lidhje me denoncimin. Ju si qëllim penalizimi se sa si evidentim. Dhe dhe imë sot, nuk kemi gjetur ndo një instrument. Sepse nuk i marin më në punë, zoti Shalsi, dhe është djetë kjo që nuk mund të bëjnë atë denonësë. Ne nuk kemi... Ati dhe ata që punojnë dhe nuk paguen se duhet, nuk kanë, nuk e bëjnë dotë, sepse nese pas nese riheshin nga puna. Ne edhim si funksionon. Adere, po jam një shëmbull konkret, sepse ne morëm një kërkes nga mediat, apo nga gazetarët, apo nga operatorët, apo apo. Dhe gjëja interesante ishte që shifrat nuk përpudheshin fare. Pra, disa thonin janë 6.000 ca, të tjerë 5.000, të tjerë 4.000, të tjerë 2.000, pra luanin edhe me nivelin e pagave, por edhe me nivelin e numrit të punojzve. Duke që nëse ne umorëm seriosisht me me femi faktin që e pa me shumë kujdes të gjitha fashat dhe gjithë kategorit e shoqëris. Pra bëm një analizë shumë të detajuar të gjitha kategorive, cilat do të donim shumë të imbështesni të gjitha. Po kërë e rëdi puna e analizave, shifnim që kishtë disa mos përputje dhe për përmënda rastin e medjas një element. Por, nuk kemi gjetur ndo një mekanizm se si do të bëjmë përveç faktit se nëse dikush thot që unë përnoj në të zezë në filan kompani, të dëtyrojmë kompanin të bëjmë me letra. Ndryshe, ndryshe, mund të deklaroj gjithë kush, po mënyra se si do të avërdetojmë me dhe qëmë e vështirë. E të të shalë se paralelisht me gjithë punu që bëhet për të ndimuar. A ka qeveria aktualisht një loj projekcioni? ose një loj për logaritje, se qëfar do të ndofë pas kësaj me shumë bizneset cilët edhe mund të marrë një godit tjetër, dhe mos jenë më në gjëndje të arinisin aktivitetin me të njëtë në fuqi që e kam patu, duke prodhuar pa punësi, normalisht, pse jo edhe falimenta. Ky është një, do thoja, shqetsim i e zakonqëm në diskutivet e mija përdiqme me si përmarës, ma dje unë edhe kam vizituar nështë bizneset të ndryshme këto ditë, përveç se kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm, bedet një merakin math se që kosto do të agua një pjesë. Ne po luftojmë fort 
se nuk duam që të ketë bizneze. Sa do t'javim, koha do të regoj. Po kjo pandemi, që dukshëm po bashkon shumë vënde për të parë se si po rakordojnë me politikat të ndryshme, që nga vëndet e rajonit, fëqinjën tani, dalin, apo shumë të ej, duke analizuar se qëfar paketash po bëjmë, exit i plani i daljes po punohet, por thash që gjatë këti muaj ju keni qënë dëshmitar gjithë e kanë parë se sa shpet kanë ndryshuar gjërat nga ditë në ditë. Ajo që konsideroj si një pakete mira për një zgjidhje në datën në 7.10.10 mars, bëj outdated, pra dilë të jashtë një projekcioni pozitiv, dhe vetëm disa ditë më parë, disa ditë më vonë. Pra, ne jemi duke punuar në disa plane, në një rrënë thamë që këtë javë do publikojmë aktivitetet që do të lejojmë, javën tjetër do të zgjerojmë gamën e aktiviteteve, po shofim duke mbajtur të tharëm të ekulibrin me disë betejës shëndetsore dhe atit biznesit, duham të luftojmë që asë një biznes mos të dështoj. Sa e mundër do tjetë kjo? është në kufitet pa mundërës, duket që është në kufitet pa mundërës. Por, po bëjmë të shmos që të kryojmë një mjedis duke luftuar për qdo loj biznesi. Së kundër edhe për gjdo loj qytetari që pokalon një periut të vështirë. Situata është e komplikuar, vazhdon tjetë e komplikuar, beteja shumë blerkë se përfundur i akoma, po ndjegi me kujdes se që po ndodhë edhe në për bot, kjo është një pandemi, kjo është një betej globale, dhe gjdo vënd, ma dje një tjetër konferencë kollë që kisha në orë një mëdhjet e gjysë me një krypë si për marës, më thoni që edhe në qofë se ne do të lirojmë, do të duhet të ndjegjim se që ndodhë në Itali, që ndodhë në Gjermani, që ndodhë në Fransë, vëndë në cilat ato kishin kontrata. E kuptoj. Dhe më rakë, mojë madhë një pjesët të si për marzme, është kërë... Po, ndërko, Zotë Shalci, në rrasë e banka botërore parashikon një rriti ekonomike që mund bjerë dheri në minus 5.6% në atyri që Shqipëria nuk përja shtohet nga kjo. Ndërko që kemi gjuar Zotin Ahmeta, i por edhe deputet të parti socialiste që thonë se në fakt në do të kemi rriti ekonomike, jo ajë sa që këshim planifikuar, po 1.2, 1.5% në do të kemi. Ka rrë kohat jemi pak më realist? Thash që kë betet një ekuacion me të panjohura, se cili në frontin e vetë lufton, ne po bëjmë që është e mundur që të ruajmë njësa ekuilibra, kemi një plan ekonomik që e rishojmë jo ditë për ditë, po orë për orë, pra thash variablat e ndryshme të bëjnë që tje shumë shumë i kujdesëm në projekcione, ka një skenar pozitif, ka dhe një skenar negativ, ka një best case, ka një worst case scenario. Më i keqë është aji që thotë që thonë parashikimet e institucioneve financiare ndërkomtare. Ka një skenar që vëndet e vogla kanë mundësi që të rikuperojnë me shpetsi më të madhe se vëndet e mëdha. Ne duham të ne duham të është e gjyquat të ndë njëherë avantajji i të qëndit i fundit, kur ti merë modelet më të mira në përmjet të cilave është ndeshur bota, apo avantajji i të qëndit i vogël. Gjisësi, ajo që duhet të thënë është që popunojmë fort, mënyrë që të të bëjmë sa më të letë menagjimin e situatës dhe të ruajmë në mos jo ato parashikime që është e pa mundur të ruash në fund të vitit që ka loja për në fillim të vitit, të jemi në nivellet të përbaluashme. Kemi arshyët besojmë që në disa pika mund të ja arrim. Koha do të regoj, dhe imësot, 
është një, po themi, një menaxhim i knaqshëm i situatës falë sakrificave të gjithëve. Zoti Shalci, sepse është diskutuar shumë, po dua të abi pyetjen pak ndryshe lidhur me situatën e bizneseve. Është ngritur zërri që në momentet e para që dy llojet e aktiviteteve çdo duhet të mbyllësin urgjentisht, për shkak të masivitetit, ishin fasonerivit edhe call center-at. Asnjë prej kryer nuk u mbyll. Fasonerit madje vazhduan deri në ditën e fundit sa kemi edhe të infektuar në në kryj dhe në kurbin pikërisht tek fasonerit. Ndërkohë që u mbyllën shumë aktivitete të tjera, të cilat nuk janë masive, nuk kanë dëndë si njerëzit dhe që mund të kishin vijuar normalisht. U gabua në këtë, do duaj që që realisht një pjesë e këtyre aktiviteteve ndoshta në mënyrë të reduktuar, por ta kishin vazhduar punën e tyra. Tham që kemi një Tham që kemi një ëm um, trade-off, pra një balans midis betesë shëndetësore dhe betesë ekonomike. Uh, në rrath parë duhet të thënë që nuk kemi situat keqe, madje, madje, të gjitha projekcionet e, filimit, që nga kishin quar edhe të një cila mund t'ishtë e skenari mëj keqë i mund që në Shqipëri, uh, nuk existojnë. Situata është uh, përbaluar dhe ne fatmirësisht deta një, uh, kemi pas një menaxhim do thoja adekuat. Pra nuk kemi pas probleme. Un vet kanë vizituar disa uh, biznese të tilla. Sepse të them të drejtën, uh, ministria e shëndetësisë uh, që mban frontin e betejës uh, shëndetësore, që gjithë kemi pranuar është prioritare ndërkohë që ne që merrim edhe me pjesën e biznesave dhe të ekonomisë jemi në një themi në një përballje për ditë ëm vizitat që kanë bërë në për sipërmarrje të tilla më kanë dhënë të kuptoj që kanë marr masa të tilla ku është dhe fakti që nuk ndodhi pikërisht në mars dhe në fillim të prillit Nuk do të thotë mos jemi të kujdesëm tani, mm. kishet bënd të pikërisht me faktin se u morën masat e, të tila që nuk e bënd të mundur. Sigurisht ka ndë një e, përjashtim që edhe në djenin time nuk ka ardhë nga mjedisi i punës se sa ka ardhë nga e, familjarët. E, por, një rast në një numër kaq të madh punojsish ë tregon që situata është menaxhuar dhe ka pas një sjellje shumë të përgjegjshme të biznesit. Nëse do të kishim konstatuar mosmarjen e masave të sipërmarrësve në këto sektor, atëherë sigurisht do të kishim ndërhyrë. Por fakti tregon që një muaj e ca ditë mbas ne kemi rastet të izoluara. Mm-hmm. Që nuk do të thotë që nuk duhet të vazhdojmë të jemi vigjëllend dhe shumë të kujdeshëm. Një gjë duhet ngulitur mirë në mëndje. Beteja nuk kam baruar, është lajkë se që një e përfunduar, në duhet të jemi shumë të kujdeshëm, në duhet të jemi shumë të vëmëndshëm, në duhet të jemi shumë përgjeshëm për gjdo hapë që hedhim. E kjo është arsyja sepse plani i daljes në situata nuk është që mund dodi sot me nesër po duhet një gradualitet duke marrë në konsiderat të gjithë të variabla që janë në, në, në loj dhe duhet thënë, duhet pranuar që vënde me tradit me mekanizma, me institucione shumë të forta se sa Shqipria, me, me sisteme shëndetsore shumë të konsoliduar se Shqipria e keni par se shpesher ka në rëmë pre e, qëndrimeve kontradiktore apo të menajimit të situatave e, cilat kanë prodhuar pasoja aspakt as të kënqme, aspakt të përqyshme. Por, Zodishasi, tash, to. ti u falenderoj. <laughs> okay. Faleminderit, faleminderit falemi edhe për këtë uh, intervjis. Unë besoj se uh, ndoshta në fundin e javës tjetër mund kemi një tjetër komunikim për të parë se si do të filloj 
hapja e disa aktiviteteve të tjera, të shpresojmë që situatat jetë më e lehtësuar dhe të shojmë më shumë njërës në aktivitet që të kenë mundësi edhe më shumë njërës që të paguen. Apo jo? Duam të bëjmë të mundur hapje në ekonomis, nga në tjetër thirja jo në fort është dhe vion të mbetet edhe për qytetarët që të respektojnë në regulat dhe këtë standart jetese me kufizime, por nga anë atjetër edhe biznezeve të cilat lejojnë apo do të lejojnë që të jenë shumë strikt me aplikimin e kriterive dhe të ndjekin instruktimet e ministres dhe ministrisë të qëndëcis dhe qeverisë qëtare, sepse nëse do të qedonim, atere do të zhbënim të gjitha të sakrifica që me shumë mund i gjenjë bërë bashkarisht. Falemderit, Zotë Shalsi. Falemderit për këtë intervist, për këllidhja drejt për drejt, isha me Eduard Shalsi, Ministri Shtetit për mbrojtin e bizneseve.